हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आप देख रहे हैं सिस्टी की टिवारिया चैनल तो ये है ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग प्लांट जट्रोफा जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था लास्ट ईयर मेरे गार्डन में कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं और अच्छे खासे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है मदर प्लांट हमारा स्पाइडर लिली का और ये इसके बगल में जो प्लांट रखा है अभी कुछ दिन पहले ही लगभग एक डेढ़ महीना हो गया होगा तो मैंने इसी में से निकाल कर ये यहाँ ग्रो किए थे और ये देखिए अच्छे खासे कंडीशन है ग्रो हो गए हैं तो अब मैंने इनको रख दिया है धूप में तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बल्ब वाले प्लांट को ग्रो करना सिखाऊँगी और वो इतना अच्छा प्लांट है ना मतलब उसके फ्लावर जो आते हैं ना ऐसे गुच्छस में आते हैं गुच्छस बोल रही हूँ बंजस में आते हैं और चारों दिशा की तरफ उसका फ्लावर खिलता बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है डिफरेंट कलर के होते हैं तो अभी तक मेरे पास ये नहीं था इसका ग्रोइंग पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो समर ही होता है ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक फ्लावरिंग करता है मेरे मायके में मेरी मदर के यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है अभी देखिए अपराजिता के फ्लावर तो बहुत अच्छे खिल रहे हैं ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट वाली बेल है इसी बेल में से आ, कटिंग ग्रो की है मैंने बहुत सारी जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मैंने ग्रो की है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको अपना जो मुझे रिपोर्ट करना है प्लांट वो मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली वो चार पांच दिन से रखा हुआ है आया हुआ गार्डन में बट किसी वजह से मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी आज मैंने टाइम निकाला है कि चलो आज इसको रिपोर्ट ही करते हैं और ब्यूटीफुल सा प्लांट है थोड़ी मेहनत करेंगे तो बड़ा अच्छा सा चार फ्लावर मिलेंगे मतलब फोर फ्लावर पूरे लेफ्ट राइट पूरी दिशा जो होती है हमारी चारों उन्हीं चारों दिशा में इसका फ्लावर खिलता है यूँ बड़ा सारा फ्लावर होता है और ये वाला जो बल्ब मेरे पास आया है इस पर खिलता है रेड कलर का बहुत ही पिटी सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर है तो चलिए इस फ्लावरिंग प्लांट के जो बल्ब है उनको रिपोर्ट करने का तरीका जो होता है राइट वे जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से आप ग्रो करोगे तो आपको हमेशा फ्लावर इस पर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये है मम्मी ने भेजा है मेरे लिए तो इसमें एक लीव जो है वो गल गई है चलिए कोई बात नहीं इसको हटा देते हैं क्योंकि मम्मी को इतना नॉलेज नहीं है तो मम्मी को बस जैसे मैं बताती हूँ वैसे वो कर देती हैं और वाटरिंग का तो चक्कर आप सबको पता ही है कि कोई भी कर देता है और कैसे भी कर देता है ठीक है तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं मैं आपको दिखाऊँ बल्ब तो यहाँ पर एक तो मुझे ये दिख रहा है एक ये हो सकता है निकालेंगे बार तब पता चलेगा एक ये है और एक ये है ठीक है तो ये है अमरेंथस लिली लिली फैमिली से बिलोंग करता है और सिर्फ एक बल्ब ले आइए मतलब सिर्फ एक बल्ब ले लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में और ये इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं हर साल हर साल बदलते रहते हैं मतलब कि इनकी संख्या जो है बढ़ती रहती है तो आप बिलीव नहीं करोगे कि सिर्फ एक प्लांट से आपके पास हजारों प्लांट हो जाते हैं थोड़ी सी केयर करना है तो देखिए मम्मी के घर पर जो लगा था सीमेंट के पॉट में लगा था और मम्मी ने मेरे लिए जो निकाल कर दिया है तो वो कर दिया है एक पेप्सी वगैरह की जो बोतल होती है उसमें क्योंकि गाड़ी पर बड़ा इस तरह का पॉट लाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए हमने मम्मी ने इसमें दिया तो मिट्टी का रेसे देखिए आपको दिख रहा होगा मेरी मिट्टी ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है वेल ड्रेन मिट्टी है इसमें मैं रिवर सैंड की मात्रा अगर आपको बताऊं मैंने इसमें रखी है थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट ठीक है बॉटम होल आपको देख लेना है चेक कर लेना इसमें मेरा है मैं रेकमेंड करूंगी आप या तो सीमेंट के पॉट में लगाना या मिट्टी के पॉट में लगाना प्लास्टिक में मत लगाना मेरे तो ख़राब हो जाते बाकी आप देख लेना ठीक है तो यहाँ पर मिट्टी का रेसो मैंने बता दिया आपको 30 से 35 परसेंट रिवर सेंट रखा है 40 परसेंट या 35 परसेंट आप इसमें मिट्टी रख लीजिए बाकी हिस्सा जो बचा वो खाद ले लीजिए वर्मी कंपोज कंपोज किचन बेस्ड पत्तियों की खाद जो भी हो आपके पास गोबर की खाद वो मिक्स करके अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाकर और इसमें फिल कर दीजिए तो देखिए आज हमारे जो बैक साइड में हमारी गली है उस में गणपति बापा जी का विसर्जन हो रहा है आप सबको पता ही होगा हमने तो कर दिया है मैंने उसका ब्लॉग भी शेयर किया था आपने नहीं देखा हो तो देख लेना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी ठीक है तो ये उसी का शोर है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मिट्टी फिल कर लेती हूँ मैं इसमें और उसके बाद यहाँ से बल्ब जो है वो भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहले मैं खाद ऐड कर देती हूँ वो आपको बताती हूँ मैंने क्या डाला इसमें तो ये देखिए नीचे की तरफ ये वाला जो है ये तो मेरा फर्मी कंपोस्ट है ठीक है लगभग एक मुट्ठी के करीब ऊपर ये जो है ये डिफरेंट वैरायटी की ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये नीम की खली मिली है मुझे इस बार एक मुट्ठी मैंने ये डाला है और बहुत ज़रा सा चुटकी भर के मैंने फंगी पाउडर डाला है इसके बाद देखिए यहाँ पर डी के कुछ दाने मैंने लिए हैं और ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ये हमारा एप्सम सॉल्ट है एप्सम सॉल्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लीव्स डेवलप होने में हेल्प करता है अगर लीव नहीं होगी तो कोई भी प्लांट हो आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेटिक्स का जो काम होता है वो लीव
ठीक है आने वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मार्क आपको बताया था वीडियो शेयर किया था कि नर्सरी सीक्रेट का जो खाद वगैरह होते हैं उनके मैंने आपको बताया था ठीक है अब वो जो खाद उन्होंने किए थे वो केमिकल वाले भी थे और ऑर्गेनिक भी थे अब बिल्कुल होम मेड की भाई हमें तो मार्केट से कुछ खरीद के नहीं लाना है और हमें तो अपने प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करना है बहुत अच्छा सब कुछ चाहिए लीव्स भी चाहिए प्लांट की ग्रोथ भी चाहिए फ्लावर भी चाहिए फ्रूटिंग भी चाहिए तो उसका भी वीडियो में बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर की चीज़ों से ही कैसे आप ये सारा न्यूट्रिशन अपने प्लांट को दे सकते हो ठीक है तो बल्ब निकाल कर यहां लगा लेते हैं जल्दी से तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमने अपने प्लांट जो है वो इसमें से निकाल लिए हैं तो एक तो ये है ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे दो से तीन लग रहे हैं तो एक ये है ठीक है ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना है और एक ये है ठीक है तो ये हो गए हमारे तीन प्लांट और भी कुछ भेजा है मम्मी ने मेरे लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ये है अर्थ वर्म आई होप आपको दिख गए होंगे एक्चुअली धूप की वजह से ये नीचे चले जाते हैं ये देखिए ठीक है ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ये अर्थ वर्म है तो हम इसी में डाल देते हैं क्योंकि अर्थ वर्म हमारे फ्रेंड होते हैं वो कोई नुकसान नहीं करते हैं तो जो मिट्टी हमने रेडी कर कर रखी है वही मिट्टी इसके ऊपर मैं जल्दी से फिल कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमने मिट्टी इसके ऊपर डाल दी है और अब हम इसमें कर देते हैं वाटरिंग जैसा कि आप सबको पता ही होगा बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनको वाटरिंग थोड़ी सी कम करनी चाहिए क्योंकि बल्ब जो है वो मिट्टी के नीचे होते हैं अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग की तो वो गल सकते हैं तो वाटरिंग लिमिटेड करना दो दिन में चार दिन में देख लेना जब जरूरत हो तभी वाटरिंग करना फर्स्ट बार वाटरिंग आपको अच्छे से करनी है ताकि सारी मिट्टी अच्छे से नीचे तक गीली हो जाए इनकी रूट जो है उनको डेवलप होने में सहायता मिले ठीक है तो जैसा कि अभी मौसम अच्छा सा हो रहा है आप कहीं भी रख सकते हो बट कोई इस वीडियो को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में देख रहा है समर में देख रहा है तो आप इसको सीढ़ी एरिया में रखना पाँच से छः दिन जब आपको लगे आपका प्लांट सेट हो गया तो कहीं भी रख दीजिए वैसे ये परमानेंट प्लांट है धूप में चलता है सिर्फ एक बल्ब ले लीजिए हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है तो चलिए इसकी ग्रोथ मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना घंटी का बेल आइकन होता है प्लीज़ उसको भी दबा देना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जैसे स्टिचिंग का वीडियो कुकिंग का वीडियो गार्डनिंग का वीडियो कंपोस्टिंग का वीडियो जो आपको अच्छा लगे वो बता सकते हो या फिर हेयर केयर की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग